வணக்கம் மக்களே வெல்கம் டு ரெண்டு ரேஸ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஒரு குவான் செக்ஷனுடைய ஃபுல் மார்க் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம ஷார்ட்ஸ்லேயே சொல்லியிருந்திருப்போம் ஒரு மார்க் டெஸ்ட்டை நம்ம கொடுக்க போகிறோம் சார் அந்த மார்க் டெஸ்ட்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷனை நம்ம வந்து ரெக்கார்டட் வீடியோவாக கொடுக்க போகிறோம் ஸோ நம்ம எப்படி ஒரு இதை அப்ரோச் பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்ல போகிறோம் இந்த மார்க் டெஸ்ட்டில் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே இருந்திருக்கும் அதை நம்ம என்ன கேட்டகரைஸில் எப்படி நம்ம ஃபஸ்ட்டு அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ரைட் ஸோ நம்மளுடைய வரண்ட ரேஸில் பிவியில் ப்ராக்டிஸ் வில்லேஜில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே ஆகக்கூடிய இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லாத ஒரு என்ராமெண்ட் ஒரு குயிக்காக படித்து ஒரு டி பன்னெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஆன ஷெடியூல் இருப்பாங்க இருக்கவங்க உங்களுக்கு அண்ட் தென் மென்டாஸ் வந்து உங்களுக்கு கூடவே வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லாக ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அண்ட் தென் உங்களுக்கு லேப் ஃபெசிலிட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் ஃபுல்லாகவே இருக்குது நீங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே ஆகக்கூடிய இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம டீம் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ரைட் ஸோ நம்மளுடைய வரண்ட ரேஸில் ஆன்லைன் ஆர் ஆஃப்லைன் பேச்சஸில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே ஆகக்கூடிய இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் நம்ம டீம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க டென் ஸோ நம்ம ஒரு கொஸ்டின்குள்ளே நம்ம போயிடலாம் இப்போ நம்மளுக்கு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க சார் ஒரு மார்க் கொடுத்துருக்காங்க அந்த மார்க்கில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எது சார் அட்டன் பண்ணணும் எப்படி அட்டன் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்கோர் இம்ப்ரூவைஸ் ஆகும் கண்டிப்பாக நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே நம்ம போடுறது வந்து சிம்பிளிஃபிகேஷன் தான் போடணும் ஓகேங்களா ஸோ சிம்பிளிஃபிகேஷன் அப்ராக்சிமேஷன் இருக்கும் அதை சால்வ் பண்ணிவிட்டு அடுத்து நம்பர் சீரீஸ் போட போகிறோம் அப்புறம் கோரடிகிவிஷன் இருந்ததுன்னா கோரடிகிவிஷன் போட போகிறோம் அதுக்கு அடுத்து வந்து டிஏ இந்த ஆர்டரில் நான் அட்டன் பண்ணும்போது என்னுடைய அட்டம்ஸ் வந்து நல்லா பூஸ்ட் அப் ஆகும் ரைட் ஸோ இப்போ நம்ம சிம்பிளிஃபிகேஷன் குள்ளே போயிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு இப்போ சிம்பிளிஃபிகேஷனில் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு என்ன சார் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் நம்மளுக்கு டூ ஜீரோ ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டூ செவன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் ஒரு சிக்ஸை வந்து நம்மளுக்கு டிவைட் பண்ணிருக்காங்க இந்த செவன்டி ஃபைவும் டுவெண்ட்டி ஃபைவும் நம்மளுக்கு ஆட் ஆகும்போது நம்மளுக்கு என்ன சார் ஆகும் நமக்கு செவன்டி ஃபைவும் டுவெண்ட்டி ஃபைவும் நம்மளுக்கு ஆட் ஆகுது அப்போ ஒன்றரை வேல்யூ ஆயிரும் அப்போ சிக்ஸு ப்ளஸ் ஃபோர் டென்னு ரிமைண்டர் ஒன்று எயிட்டு அந்த வேல்யூ அப்படியே நான் போட்டுக்கிறேன் டூ ப்ளஸ் டூ ஃபோர் அப்போ ஃபோர் எயிட்டி பை சிக்ஸு அப்படின்ற ஸ்டெப்புக்கு நான் வந்துடுறேன் ஸோ இப்போ கேன்சல் பண்ணும்போது வேல்யூ இன்னும் வரும் எயிட்டி ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் மைண்ட்லேயே போட பாருங்க அதாவது ஒரே ஒரு ஸ்டெப் இதை மட்டும் தான் நம்ம எழுதுறோம் ஓகேங்களா அந்த ஃபோர் எயிட்டி பை சிக்ஸ் மட்டும் தான் எழுதுறேன் ஆன்சர் எயிட்டி அப்படின்றத மார்க் பண்ணுறேன் இதுக்கு நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு டென் டூ ஃபிஃப்டின் செகண்ட்ஸ் குள்ள நம்ம போட பார்க்கணும் ஏன்னா ஒரு சில சிம்பிளிஃபிகேஷன் ரொம்ப டைம் ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம் கம்மியாக எடுத்துக்கலாம் ஒரு சில சிம்பிளிஃபிகேஷன் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் டைம் அதிகமாகும் அப்போ ஈஸியாக போடக்கூடிய சிம்பிளிஃபிகேஷன் நம்ம குயிக்காக போட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கஷ்ட மாடரேட் லெவல் கொஸ்டின்ஸ்க்கு கொஞ்சம் டைம் அதிகமாக எடுத்துக்கலாம் நம்மளுடைய டார்கெட் என்ன அப்படின்னா நாலு நிமிஷத்துக்குள்ளே பத்து கொஸ்டின்ஸ் முடிக்கணும் ரைட் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணவங்க கண்டிப்பாக மூணு நிமிஷத்துக்குள்ளே முடிச்சிடலாம் அந்த லெவலில் தான் நமக்கு இருக்கும் ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இந்த ஸ்கொயர் ரூட் இங்கே கொண்டு போயிடுறேன் ஸ்கொயர் ஆகிடுது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் செவன் அப்போ வேல்யூ என்ன ஆகிடும் எயிட்டின் ஆகிடும் இப்போ இந்த வேல்யூ என்ன இருக்கும் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டூன்ற வேல்யூ இருக்கும் டூவால் டிவைட் பண்ணுறேன் டிவைட் பண்ணால் வேல்யூ என்ன வரும் நமக்கு நைன் என்ற வேல்யூ இருக்கும் அப்போ அதுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் அந்த சைடு போகும்போது ரூட் ஆகிடும் அப்போ ரூட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் த்ரீ அப்படின்ற ஆன்சர் கிடைக்கும் அவ்வளோதான் ரைட் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்கொயரை கொண்டு போயிடுறேன் ஃபைவ் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செவனை சப்ராக் பண்ணுறேன் எயிட்டீன் டூவால் டிவைட் பண்ணுறேன் தென் ரூட் எடுக்கிறேன் ஸோ த்ரீ ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் இப்போ ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒன் பை சிக்ஸ்டி ஃபோர்ன்ற வேல்யூ இருக்குது அதை எடுத்த உடனே ஒன் பை ஃபோர் க்யூப்னு மாற்றிக்கிறேன் ஓகேங்களா டூ பை த்ரீ ஓகேங்களா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த மேலே அந்த பவர் வேல்யூ இந்த மே பவர் வேல்யூ மேலே கொண்டு போயிடலாம் மேலே கொண்டு போகும்போது இங்கே மல்டிபிகேஷன் த்ரீயில் கொண்டு போயிடும் ஓகேங்களா அப்போ இந்த த்ரீயும் இந்த த்ரீயும் கேன்சல் ஆகிடுது அப்போ ஒன் பை ஃபோர் ஸ்கொயர் மட்டும் இருக்கும் ஒன் பை ஃபோர் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் இதை நான் மல்டிபிகேஷனுக்கு மாற்றிக்கிறேன் டிவிஷன் மல்டிபிகேஷன் போட்டால் ரெசி ப்ரோக்கல் எழுதிக்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை ஒன்னு எழுதிக்கலாம் இன்ட்டு ஃபோர் ரைட் ஃபோர் டைப்பில் அடிச்சிங்க அப்படின்னா நாங்கள் நமக்கு ஃபோர்
மிச்சம் நாற்பத்தி எட்டு அப்போ ஃபோர் டைம்ஸ் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் அவ்வளோதான் அடுத்த கொஸ்டின் ஸோ எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டூவை வந்து டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எயிட்டின் மாற்றிக்கிறேன் பர்சன்டேஜை மாற்றி போடுறேன் இந்த பர்சன்டேஜை இங்கே தூக்கி போடுங்க எயிட்டியில் ரெண்டு பர்சன்டேஜ் எடுக்கணும் அப்போ எயிட்டியில் ரெண்டு பர்சன்டேஜ் எடுக்கிறதும் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டூவும் ரெண்டு சேம் தான் ஓகேங்களா ஒரு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ சார் அப்படின்னா பாயிண்ட் எயிட்டு அப்போ ரெண்டு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோனா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ரைட்டு இப்போ நம்மளுக்கு இங்கே வேல்யூ என்ன இருக்குன்னா செவன் பை ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு த்ரீன்ற வேல்யூ இருக்குது த்ரீயில் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸை சப்ராக்ட் பண்ணுறேன் அப்போ ரிமைனிங் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இருக்கும் இங்கே செவன் பை ஹண்ட்ரட் அப்போ ஹண்ட்ரடில் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டிங்கன்னா என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா நமக்கு இங்கே ஒன் ஃபார்ட்டின்ற வேல்யூ ஆகிடும் செவனில் கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஸோ ஹண்ட்ரடில் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்றது ஒன் ஃபார்ட்டி ஆகிடுது செவனில் டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி அப்படின்ற வேல்யூ ஆகிடுது அடுத்த கொஸ்டின் இங்கே பாருங்கள் இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோரை இங்கே ஆட் ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வேல்யூ என்ன ஆகிடும் எயிட்டுன்ற வேல்யூ ஆகிடும் ஏன்னா இங்கே ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இங்கே ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் அப்போ ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபோர் பை ஃபோர் ஒன் அந்த ஒன்று ஆட் பண்ணிவிடும் செவன் கூட ஆட் பண்ணிடலாம் அப்போ எயிட்டுன்ற வேல்யூ ஆகிடுது அப்போ இந்த எயிட்டும் இந்த எயிட்டும் நம்மளுக்கு வேல்யூ என்ன ஆகிடுது நமக்கு கேன்சல் ஆகிடுது டூ ஃபைவ் சார் நமக்கு டென் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு அடுத்த கொஸ்டின் இது டுவெண்ட்டி எயிட் ஓகேங்களா டுவெண்ட்டி எயிட் இன்ட்டு ஃபைவ் வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி ஸோ ஒன் ஃபார்ட்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டின் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எந்த கியூபு ஃபைவோடைய கியூப் அடுத்த கொஸ்டின் இப்போ டிவிஷன் இருக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் போர்ட் மாஸ்டர் ரூல்ஸ் நம்மளுக்கு எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போம் டிவிஷனுக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போம் அப்புறம் தான் மைனஸ் பண்ணணும் அப்போ இது ரெண்டையும் அடிக்கணும் மிக்சர் ஃப்ராக்ஷனை ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றிக்கிறேன் செவன் பை ஃபைவ் இப்போ இதை கிராஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஒன் பை டென் இருக்கும் அதை மல்டிபிகேஷனில் போட்டிங்க அப்படின்னா டென் பை டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ ஃபைவ்ல கேன்சல் பண்ணால் இங்கே டூ செவனில் கேன்சல் பண்ணால் த்ரீ ஸோ டூ பை த்ரீ இருக்குது அப்போது சிக்ஸ் பை ஃபைவ் மைனஸ் டூ பை த்ரீ கிராஸ் மெட்டலே பண்ணிக்கோங்க கிராஸ் மெட்டலே பண்ணிங்க அப்படின்னா எயிட்டீன் மைனஸ் டென் பை ஃபிஃப்டீன் ஸோ அப்போ எயிட் பை ஃபிஃப்டீன் ஆப்ஷன் ஏ என்பது சரியான விடை ரைட்டா அடுத்த கொஸ்டின் ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா ஸோ ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபஸ்ட்டு போட்டுருங்க த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டூ வந்து நம்மளுக்கு செவன் ஃபிஃப்டி பக்கத்தில் ஒரு ஜீரோ இருக்குது செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இந்த எக்ஸ் இங்கே கொண்டு வந்துடுறேன் இந்த செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அங்கே கொண்டு போயிடுறேன் அப்போ எயிட் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் என்ன சார் வரும் நமக்கு அப்படின்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அடுத்த கேள்வி இப்போ நம்மளுக்கு வேல்யூ என்ன சார் இருக்குது நமக்கு த்ரீ பை டென்னு டூ பை ஃபைவு ஒன் பை டூவு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டூ ஃபைவ் சார் டென்னு இந்த ஜீரோ கேன்சல் இந்த ஜீரோக்கு இந்த ஜீரோ கேன்சல் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸு சிக்ஸ் சிக்ஸ் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆப்ஷன் ஏ என்பது சரியான விடை ஒரே ஸ்டெப் தான் நீங்கள் எழுதணும் அடுத்த ஸ்டெப்பில் ஆன்சர் போட்டுருணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு மைண்டில் போட முடியுமா பாருங்கள் ஒரு சில கொஸ்டின் மைண்டில் போடலாம் பட் ஒரு சில கேல்குலேஷன் நம்மளுக்கு டைம் ஆகும் ஒரு ஒரே ஒரு ஸ்டெப் நம்ம எழுதுறோம் அந்த ஒரே ஸ்டெப்பில் நம்ம மேக்ஸிமம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆன்சரை போட்டுருணும் சரிங்களா ஸோ அடுத்தடுத்து நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எழுத எழுத நம்மளுக்கு டைம் அதிகமாக போயிட்டே இருக்கும் அடுத்த கொஸ்டின் ஸோ இதுக்கு நம்ம ரூட் எடுத்தீங்கன்னா ஃபோரு இது வந்து நம்மளுக்கு டூவு அப்போ கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா டூன்ற வேல்யூ வந்துடும் ஃபோர் கியூப் என்ன சார் நமக்கு வரும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் த்ரீ ஸ்கொயர் என்ன வரும் நைனு மைனஸ் டூ அப்போ வேல்யூ என்ன வருது தேர்ட்டி சிக்ஸு ஓகே இங்கே ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி செவனு அப்போ ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபோர் ஓகேங்களா ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபோர் ஆப்ஷன் டி என்பது சரியான விடை ரைட்டா அடுத்த கொஸ்டின் இங்கே பாருங்கள் இங்கே நைன்டீன் அடுத்தது டுவெண்ட்டி ஒன் நைன்டீன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ஈக்குவல் டு ரூட் எக்ஸ் ஓகேவா ஃபார்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் வந்து தேர்ட்டீன் ஃபார்ட்டியில் டுவெண்ட்டி செவன் போயிடுது தேர்ட்டீன் தேர்ட்டின் ஸ்கொயர் என்ன இருக்கும் நமக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் அவ்வளோதான் அந்த நம்பரை பார்க்கும்போது டப்பு டப்புனு பிரிச்சுன்னு ஓகேங்களா த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒன் நைன்டீனு ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன்று த்ரீ கியூப் அப்படின்றது டுவெண்ட்டி செவன் அப்போ சப்ராக் பண்ணுறேன் அது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறேன் டுவெண்ட்டி செவனை சப்ராக் பண்ணுறேன் ரூட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஸ்கொயர் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒன் சிக்ஸ்டி
இங்கே நமக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி ஸோ இங்கே நமக்கு ஒன் எயிட்டி எயிட் ரைட்டா சரி டன் இப்போ டிஃப்ரென்ஸுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் எடுக்கணும் ஸோ டிஃப்ரென்ஸுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு இங்கே இங்கே என்ன வேல்யூ வருது நம்மளுக்கு நைன்டீன் ஸோ இங்கே நமக்கு ஃபைவ் ஃபோரு த்ரீ தேர்ட்டி ஃபோர் இங்கே ஃபிஃப்டி ஒன்று இங்கே சிக்ஸ்டி எயிட் ஸோ இது எல்லாமே செவன்டீன் டேபிள் கரெக்டாக தேர்ட்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் எல்லாமே செவன்டீன் டேபிள் ஆனால் இது நம்மளுக்கு செவன்டீன் டேபிள் இல்லை நைன்டீன்ற டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்போ இதுதான் எனக்கு தப்பு அந்த பக்கம் எல்லாம் ரைட்டாக இருக்குது இதுதான் தப்பு ஸோ ஃபஸ்ட் நம்பர் இஸ் த ராங் நம்பர் அதாவது ஆப்ஷன் டி என்பது சரியான விடை அடுத்த கேள்வி டிஃப்ரென்ஸ் நமக்கு இங்கே டூ அடுத்து சிக்ஸ் அடுத்து டுவெல் அடுத்தது டுவெண்ட்டி ஸோ அடுத்தது தேர்ட்டி டூ டிஃப்ரென்ஸ்க்கு அதே மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் எடுக்கிறேன் ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் அடுத்து டென் வந்திருக்கணும் டென் வந்தால் இங்கே தேர்ட்டி வரணும் அப்போ தேர்ட்டி அப்படின்றது தப்பான நம்பராக இருக்குது தேர்ட்டி டூனு இருக்குது அப்போ ஒன் செவன்டி த்ரீ இஸ் த ராங் நம்பர் ரைட்டா அடுத்த கொஸ்டின் ஸோ இங்கே பாருங்கள் நமக்கு ஃபோர் இருக்குது இன்ட்டு ஃபோர் இருக்குது இன்ட்டு ஃபோர் ஆகுது சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஆகும் பாருங்கள் சிக்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரிமைனிங் டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி எயிட் அப்போ இன்ட்டு சிக்ஸ் இங்கே நம்மளுக்கு எயிட் இருக்கா பாருங்கள் எயிட் ஃபோர்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி டூ எயிட் சிக்ஸ் ஆர் நம்மளுக்கு ஃபார்ட்டி எயிட் சாரி எயிட் ஃபோர்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி டூ த்ரீ எயிட் எயிட் சார் சிக்ஸ்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி செவன் ரிமைனிங் சிக்ஸ் எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் தேர்ட்டி அப்போ கரெக்டாக இருக்குது எயிட் இதுவும் டென் கரெக்டாக இருக்குது அப்போ ஸ்டார்டிங்கில் இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு தப்பாக இருக்குது இந்த இடத்துல என்ன வந்திருக்கணும் இன்ட்டு டூனு வந்துருக்கணும் அதாவது இந்த நம்மளுக்கு எயிட்ன்ற நம்பர் வந்துருக்கணும் டுவெல்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ராங் நம்பர் இஸ் டுவெல் இஸ் த ராங் நம்பர் அடுத்த கேள்வி ஸோ மல்டிப்ளிகேஷன் பார்க்கும்போது தெரியுது இன்ட்டு ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் அப்போ ஸ்டார்டிங் இங்கே என்னவாக இருக்கும் இன்ட்டு த்ரீ மைனஸ் டூன்ற வேல்யூ இருக்கணும் ஓகேங்களா அப்போ இன்ட்டு த்ரீ மைனஸ் டூனா இன்ட்டு த்ரீனா தேர்ட்டி நைன் தேர்ட்டி நைன் மைனஸ் டூ அப்படின்றப்போ நம்மளுக்கு நம்பர் தப்பாக வந்துருக்கும் ஓகேங்களா இங்கெல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது இங்கே மட்டும் தான் தப்பாக இருக்குது இந்த நம்பர் நம்மளுக்கு தப்பு ஓகேங்களா தேர்ட்டின் இஸ் த ராங் நம்பர் ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் மல்டிபிகேஷன் எகைன் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு செவன் இன்ட்டு நைன் இன்ட்டு லெவன் ஓகேங்களா ஸோ இன்ட்டு ஃபைவ் கரெக்டாக இருக்கு தெரியும் இன்ட்டு நைனும் கரெக்டாக இருக்கு தெரியும் இங்கே இன்ட்டு லெவன் செக் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக இப்போ இங்கே என்ன வந்துருக்கணும் அப்படின்னா இன்ட்டு த்ரீயாக இருந்துருக்கணும் அப்போ இங்கே ஒன்ன்ற நம்பர் வந்துருக்கணும் ஆனால் இங்கே என்ன இருக்குது நம்மளுக்கு டூன்ற நம்பர் இருக்குது டூ இன்ட்டு த்ரீ வந்து நமக்கு சிக்ஸ்ன்ற வேல்யூ வரணும் ஒன் இன்ட்டு த்ரீ போட தான் த்ரீ கரெக்டாக வரும் நமக்கு அடுத்தது டிஏ ஸோ டேட்டா இன்டர்பிரேஷன் சார் இப்போ நம்ம இது ரெண்டையும் முடிச்சிட்டோம் சிம்பிளிஃபிகேஷன் நம்பர் சீரீஸ் முடிச்சிட்டோம் இதில் குவாரடிக்கு இக்வேஷன் இல்லை அப்போ நமக்கு டிஏ குள்ளே போயிடுறேன் ஸோ டிஏயும் நம்மளுக்கு வந்து கேஸ் கட்டம் தான் சார் நமக்கு வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு பூஸ்டப் நிறைய கொஷின்ஸ் நம்ம அட்டன் பண்ணுறதுக்கு பூஸ்டப் இது ரெண்டையும் நம்ம குயிக்காக போட்டோம்னா அப்ளிகேஷன் சம்ஸ் நம்ம ஈஸியாக போடலாம் அப்போ அப்ளிகேஷன் நம்ம புஷ் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதை நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னா ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம போட்டாகணும் இப்போ அதெல்லாம் போடலாம் ஃபாஸ்ட்டாக போடலாம் இங்கே போடுறது தான் நம்மளுக்கு ட்ரிக்கி ஸோ வாட் இஸ் த ரெஸ்பெக்டிவ் ரேஷியோ ஆஃப் பிட்வீன் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ரிசீவ்ட் ஃபார் த பொஷன் ஏ ஆன் மண்டே அண்ட் தேர்ஸ்டே அப்போ ஏ மண்டே அண்ட் தேர்ஸ்டே எவ்வளோ சார் இருக்கு ஏ மண்டே அண்ட் தேர்ஸ்டே அப்படியே ஆட் பண்ணுங்க நான் என்ன பண்ணுறேன் இது ஹண்ட்ரட்னு வச்சுக்கிறேன் ஒன் செவன்டி டூ மைனஸ் ஃபோர் வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் நான் ஹண்ட்ரட்னு சொல்லி ஆட் பண்ணிட்டு ஃபோர் சப் ரேக் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் இந்த இடத்துல தனியாக போட்டுலாம் ஆட் பண்ணக்கூடாது மைண்டில் ஆட் பண்ணணும் அப்படியே டூகெதர் அண்ட் தட் ரிசீவ்டு ஃபார் த பொசிஷன் இ ஆன் டியூஸ்டே அண்ட் வெனஸ்டே இ டியூஸ்டே அண்ட் வெனஸ்டே அப்போ த்ரீ நாட் எயிட்டு ரைட் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபோர் டேபிள் அடிக்கலாமா ஃபார்ட்டி டூ இங்கே ஃபோர் டேபிள் அடித்தா செவன் டைம்ஸ் அடுத்தது செவன் டைம்ஸ் செவன் டேபிள் அடிச்சிங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் டைம்ஸ் இங்கே லெவன் டைம்ஸ் அப்போ சிக்ஸ் ஈஸ்ட் லெவன் அவ்வளோதான் அப்போ எழுதுறதே நம்ம என்ன எழுதுறோம் அப்படின்னா இது மட்டும் தான் எழுதுறோம் அந்த அடிஷன்லாம் தனித்தனியாக உட்காந்து எழுதக்கூடாது அதை பார்க்கும்போது அப்படி சாட்லேயே பார்த்து என்ன பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணுறோம் அடுத்த கொஸ்டின் த நம்பர் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ரிசீவ்டு ஃபார் பொஷன் பி அண்ட் தேர்ஸ்டே ஓகேங்களா பொஷன் பி அண்ட் தேர்ஸ்டே அப்படியே எடுத்துக்கோங்க டக்குனு பி
முப்பது நாற்பது எழுபதுன்னு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் எழுபதுன்னு ஆட் பண்ணால் டூ ஒன் சிக்ஸு மைனஸ் த்ரீ டூ ஒன் த்ரீ அதுக்கு ஆவரேஜ் இருக்கணும் டிவைட் பை த்ரீனா செவன்டி ஒன் முடிஞ்சிச்சு ஓகேங்களா இது மாதிரி ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸு இது ரெண்டையும் நான் என்ன பண்ணுறேன் தேர்ட்டி ஃபார்ட்டின்னு வச்சுறேன் செவன்டி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே ஒன்று கம்மியாக இருக்குது இங்கே இங்கே ரெண்டு கம்மியாக இருக்குது அங்கே ஒன்று கம்மியாக இருக்குது அப்போ மூணு மைனஸ் பண்ணிடுறேன் அப்போது இவ்வளோ வேல்யூ என்ன வரும் டூ ஒன் த்ரீ டிவைட் பை த்ரீ போட்டிங்கன்னா செவன்டி அடுத்த கொஸ்டின் வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ் ரிசீவ் ஆன் த போஷன் ஏ அண்ட் பி டுகெதர் ஆன் டியூஸ்டே ஓகேங்களா ஏ அண்ட் பி டுகெதர் ஆன் டியூஸ்டே பாருங்க இந்த பார்ட் இது ரெண்டும் ஸோ அந்த சிக்ஸை தூக்கி அங்கே போடுங்க சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒரு தேர்ட்டி நைன்டி ஃபைவ் அதுக்கும் அண்ட் தட் ஃபார் கொஷன் டி அண்ட் இ டுகெதர் ஆன் தேர்ஸ்டே டி அண்ட் இ டுகெதர் ஆன் தேர்ஸ்டே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க டி அண்ட் இ டுகெதர் ஆன் தேர்ஸ்டே ஓகேங்களா அப்போ ஏழு தூக்கி அங்கே போடுங்க நூற்றி அறுபத்தி ஒன்று ப்ளஸ் ஒரு நாற்பது இரநூத்தி ஒன்று ஓகேங்களா அப்போ எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது ஒரு ஹண்ட்ரட் அப்படியே அது கம்மியாக இருக்குது ப்ளஸ் ஒரு சிக்ஸ் அப்போ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த டோட்டல் அப்ளிகேஷன்ஸ் ரிசீவ்ட் ஆன் பொசிஷன் ஃபார் டி அண்ட் இ டுகெதர் அறுபது பர்சன்டேஜ் அப்ளிகேஷன் வாங்கினது டி அண்ட் இ டுகெதர் ஆன் ஃப்ரைடே ஆர் இன்கம்ப்ளீட் அப்ளிகேஷன் வந்த அப்ளிகேஷனில் அறுபது பர்சன்டேஜ் இன்கம்ப்ளீட் வாட் இஸ் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கம்ப்ளீட் அப்ளிகேஷன் ரிசீவ்ட் ஆன் த பொசிஷன் டின்னு கேட்டிருக்காங்க டி அண்ட் இ டுகெதர் அப்போ நாற்பது பர்சன்டேஜ் தான் கண்டிப்பாக கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும் அறுபது பர்சன்டேஜ் இன்கம்ப்ளீட் அப்போ நான் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் கம்ப்ளீட் டி அண்ட் இட் இ டுகெதர் ஆன் ஃப்ரைடே ஓகேங்களா ஃப்ரைடே எடுத்துக்கோங்க டி அண்ட் இ ஸோ இது டி அண்ட் இ ஓகேங்களா வேல்யூ என்ன வருது ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்போ ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல நமக்கு டி அண்ட் இ ஆன் ஃப்ரைடே ஸோ ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல நம்ம ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வேணும் அப்போ ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ வரும் நமக்கு டென் பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி செவன் அப்போ ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் என்ன வரும் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஆகும் ஆப்ஷன் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் அப்ளிகேஷன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு டப்பு டப்புடன்னு முடிச்சாச்சு இப்போ நம்மளை எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிட்டோம்னு தெரியும் இப்போ எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கும்போதே நம்ம வந்து என்ன பண்ணிடுறோம் இவ்வளோ இதை மட்டும் தான் நம்ம எடுக்கிறோம் என்னென்ன பார்ட் சொன்னோமோ அந்த பாட்டு மட்டும் தான் நம்ம எடுக்கிறோம் எடுத்தாச்சு இப்போ அப்ளிகேஷன் உள்ள வந்துடுறேன் இப்போ அப்ளிகேஷன் எப்படி நம்ம அப்ரோச் பண்ணுறது அப்ளிகேஷனுக்கு என்ன ஸ்மார்ட் அப்ரோச் இருபத்தி ஆறு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வெயிட் ஆவரேஜ் வந்து நம்மளுக்கு ஃபார்ட்டி இப்போ பத்து பேர் புதுசாக ஆட் ஆகிறாங்க அப்போ என்னுடைய கவுண்ட் வந்து முப்பத்தி ஆறுன்னு ஆயிடுது ஓகேங்களா எனக்கு ஆவரேஜ் எவ்வளோ சார் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா டூ கேஜி இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஓகேங்களா ஃபார்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மாறுது அப்போ ஆவரேஜ் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது டூ கேஜி நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது சரியா பத்து பேருக்கு பத்து பேர் புதுசாக வரதுனால ஆவரேஜ் எனக்கு டூ கேஜி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அந்த பத்து பேர்த்துடைய ஆவரேஜ் என்னன்னு கேட்குறாங்க ஒரே ஒரு சிம்பிள் ஷார்ட் கட் ஆல்ரெடி ஆவரேஜ் நம்ம வீடியோ போட்டிருப்போம் அந்த லாஜிக் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா சிம்பிளாக ஒரே ஸ்டெப்பில் முடிச்சிடலாம் இதை மல்டிப்ளை பண்ண தேவையில்லை இதை மல்டிப்ளை பண்ண தேவையில்லை ஒரே ஸ்டெப் என்ன ஆவரேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக முன்னாடி இருந்த ஆவரேஜை விட புதுசாக வந்தவங்க அதிகமாக இருப்பாங்க கரெக்டாக முன்னாடி இருந்த ஆவரேஜ் என்ன நாற்பத்தி ஒன்று புள்ளி அஞ்சு எத்தனை பேர் இருக்காங்க பத்து பேர் இருக்காங்க அப்போ நானூற்றி பதினஞ்சு கிலோவை விட புதுசாக வந்த பத்து பேர் வந்து வெயிட் அதிகமாக இருப்பாங்க ஆவரேஜ் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது எனக்கு டூ கேஜி இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஆவரேஜா டூ கேஜி இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஃபார் ஹவு மெனி பீப்புள்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பீப்புள்ஸ் மொத்தமாக எழுபத்தி ரெண்டு முப்பத்தாறு பேர் இருக்காங்க புதுசாக வந்த உடனே அப்போ எழுபத்தி ரெண்டு கிலோ எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ இங்கே செவனு இங்கே எயிட்டு இங்கே ஃபோர் ஃபோர் எயிட்டி செவன் அப்படின்றது பத்து பேர்த்துடைய டோட்டல் நமக்கு தேவையானது என்ன சார் அப்படின்னா அந்த பத்து பேர்த்துடைய ஆவரேஜ் கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் இவ்வளோதான் இப்போ இந்த பாட்டு உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக எழுதுது இதே தேவையில்லை ஸோ இந்த ரெண்டே ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணிடலாம் சம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம் நாற்பத்தி ஒன்று புள்ளி அஞ்சு இன்ட்டு முன்னாடி இருந்த ஆவரேஜை விட சம் கண்டுபிடிச்சிக்கிறேன் அதை விட கண்டிப்பாக அதிகமாக இருப்பாங்க எவ்வளோ அதிகமாக இருப்பாங்க டூ கேஜி இன்க்ரீசஸ் ஃபார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பீப்புள் அப்போ செவன்டி டூ கேஜி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் அடுத்தது இரநூத்தி பதினெட்டு மீட்டர் ஒரு ட்ரெயின் இரு
180 சொல்லி போடுறேன் சரிங்களா அப்போ போட்டிங்கன்னா எத்தனை டைம்ஸ் நம்மளுக்கு வருது சரியா த்ரீ ஃபார்ட்டி டூ ஒன் எயிட்டி ஒரு டைம் நம்மளுக்கு ஒன் எயிட்டி ஸோ ரிமைனிங் ஒன் சிக்ஸ்டி டூ அப்போ இங்கே எத்தனை டைம்ஸ் நம்மளுக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக வரும் எயிட் டைம்ஸ் நம்மளுக்கு வருமா எயிட் ஜீரோ ஜீரோ எயிட் சிக்ஸ் ஆர் சிக்ஸ்டி ஃபோரு ரிமைனிங் சிக்ஸ் எயிட் ஒன் சார் எயிட்டு சிக்ஸ் ஃபோர்டீன் ஓகேங்களா ஜீரோ எயிட் எயிட் சார் சிக்ஸ்டி ஃபோருக்கு ஃபோர் ரிமைனிங் சிக்ஸ் இங்கே ஃபோர்டீன் ரைட்டா ஜீரோ வந்துருக்கணும்ல ஸோ ஜீரோ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு ஃபோரு இங்கே ஃபோர்டீன் ஓகே அப்புறம் மீனிங் நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும் ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டில் நம்மளுக்கு ஆன்சர் இருக்கா சார் ஆப்ஷன் இருக்குது ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் முடிஞ்சு அவ்வளோதான் ஸோ அதாவது என்ன பண்ணியிருக்கோம் சார் நமக்கு அப்படின்னா அறுபத்தி மூணு கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஸ்பீடில் போகுது ஃபைவ் பை எயிட்டின் இன்ட்டு தேர்ட்டி டூ போடுறேன் நைன் அடிச்சிங்கன்னா டூ டைம்ஸ் இங்கே நைன் அடிச்சிங்க அப்படின்னா செவன் டைம்ஸ் டூவில் அடிச்சிங்கன்னா இங்கே சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் இன்ட் எயிட் வந்து ஃபைவ் வந்து எயிட்டி எயிட் செவன் சார் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி மீட்டர் டோட்டலாக கவர் பண்ணியிருக்கோம் அதில் இரநூத்தி பதினெட்டு மீட்டர் வந்து நம்மளுக்கு ட்ரெயின் உடைய டிஸ்டன்ஸ்னா மிச்சர் உடைய முன்னூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு மீட்டர் வந்து நம்மளுக்கு பிளாட்ஃபார்ம் உடைய டிஸ்டன்ஸாக இருக்கும் அந்த பிளாட்ஃபார்மை அவன் மூணு நிமிஷத்தில் ஒரு மேன் வந்து கவர் பண்ணுறான் அவனுடைய ஸ்பீட் என்ன மீட்டர் பர் செகண்டில் கேட்குறாங்க அப்போ முந்நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு டிவைட் பை நூற்றி எண்பது அப்படின்னு போட்டிங்க அடிச்சுக்கிங்க அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட்ன்றது ஆன்சர் வருது சரியா அடுத்த கொஸ்டின் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பிரின்சி இஸ் ட்வைஸ் தட் ஆஃப் ரூபம் இது பிரின்சி இது ரூபம் நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்களுடைய ஆவரேஜ் வந்து பதினாலுன்னு சொல்லியிருக்காங்க நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்களுடைய ஏஜ் வந்து ஆவரேஜ் வந்து பதினாலு அப்போ ப்ரெசென்ட்ல என்னவா இருக்கும் எயிட்டீனா இருக்கும் அவங்களுடைய ஆவரேஜ் ஏன்னா ரெண்டு பேருக்கும் ஃபோர் ஃபோர் ஆட் ஆகும் ப்ரெசென்ட்ல எயிட்டீனா இருக்கும் அப்போ டோட்டல் என்னவா இருக்கும் சம்மு தேர்ட்டி சிக்ஸா இருக்கும் அப்போ த்ரீ பாட் தேர்ட்டி சிக்ஸ்னா ஒரு பாட் எவ்வளவு நமக்கு டுவெல் அப்போ ரெண்டு பாட் என்னவா இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோரு இங்கே டுவெல்னு இருக்கும் கொஸ்டின்ல பிரின்சியோட ஏஜ் தான் கேட்டிருக்காங்க ஆஃப்டர் ஃபைவ் இயர்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ப்ளஸ் ஃபைவ் என்ன வரும் நமக்கு டுவெண்ட்டி நைன் அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸி கொஸ்டின் எல்லாம் டப்பு டப்புனு நீங்கள் பிக் பண்ணலாம் இந்த கொஸ்டின்ஸ் அடுத்த கொஸ்டின் The height of the triangle is uh, equal to perimeter of the square. அதாவது ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்கு இந்த ட்ரையாங்கிளுடைய ஹைட் எனக்கு ஒரு ஸ்கொயருடைய பெரிமீட்டருக்கு ஈக்குவலா இருக்கு ஃபோர் ஏக்கு ஈக்குவலா இருக்கு ஈக்குவல் டு ஹச் இப்போ அந்த ஸ்கொயருடைய ஹூஸ் டயக்னல் இஸ் எயிட் ரூட் டூ மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டயக்னலுக்கு ஃபார்முலா என்ன சார் அப்படின்னா ஏ ரூட் டூ இதான் வந்து எயிட் ரூட் டூ அப்ப ஏ கிடைச்சிருமா அப்ப ஏ எயிட்னா அதை வச்சு நம்ம பெரிமீட்டர் கண்டுபிடிச்சலாமா பெரிமீட்டர் என்னவா இருக்கும் நமக்கு ஃபோர் இன்ட்டு எயிட்டு தேர்ட்டி டூ அப்போ பெரிமீட்டர் தேர்ட்டி டூ அப்படின்னா அப்போ ட்ரையாங்கிளுடைய ஹைட்டு தேர்ட்டி டூ எடுத்துக்கலாமா டன் இப்போ அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பேஸ் ஆஃப் த சேம் ட்ரையாங்கிள் இதே சேம் ட்ரையாங்கிளுடைய பேஸ் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா சைட் ஆஃப் த ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதனுடைய வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்கொயருடைய ஏரியா வந்து ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஒன் இன்னொரு ஸ்கொயர் சொல்கிறாங்க அதனுடைய ஏரியா உள்ளது ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஒன் அப்போ ரூட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஏ கிடச்சிரும் இல்லையா டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ டுவெண்ட்டி ஒன்றது அதனுடைய பேஸாக இருக்கும் அப்போ பேஸும் தெரியும் ஹைட்டும் தெரியும் ஃபார்ம்ல என்ன சார் ட்ரையாங்கிளுக்கு ஹாஃப் பி ஹெச் அப்போ சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் சிக்ஸ் ஒன்னு இங்கே டூ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு த்ரீ ஸோ சிக்ஸ் த்ரீ 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 தேர்ட்டி சிக்ஸ் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி என்பது சரியான விடை அடுத்த கேள்வி ஜார் ஏ கண்டைன்ஸ் எக்ஸ் எம்எல் ஆஃப் மிக்சர் மில்க் அண்ட் வாட்டர் மில்க் அண்ட் வாட்டர் எக்ஸ் இருக்கு அது த்ரீ இஸ்ட் டூன்றது இருக்கு ஏ உடைய ரேஷியோ வந்து த்ரீ இஸ்ட் ஃபோர் த்ரீ இஸ்ட் டூ இது ஏ பி வந்து பி உடைய ரேஷியோ என்ன வாசர் இருக்கு அப்படின்னா அடுத்து பின்னு சொல்றாங்க ஜார் பி கண்டைன்ஸ் அதே எக்ஸ் மீட்டர் இருக்கு அதே மில்க் அண்ட் வாட்டர் ரேஷியோல இருக்கு இந்த மாதிரி மில்க் அண்ட் வாட்டர் சொல்லும் போது ரேஷியோ சொல்லும் போது மில்க் அண்ட் வாட்டர் மில்க் அண்ட் வாட்டர் மாதிரி இருக்கா இல்ல வாட்டர் அண்ட் மில்க் மாத்தி கொடுத்துருக்காங்களான்னு பாத்துக்கோங்க இப்ப இதுவும் வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸ் தான் இருக்கு அப்ப அதனுடைய வேல்யூவும் ஃபோர் இஸ்ட் ஒன் ரெண்டுமே எக்ஸ் இதில் தான் இருக்கு நமக்கு அப்போ ரெண்டுமே ஈக்குவல் குவான்டிட்டினு எடுத்துக்கலாமா நமக்கு இப்போ இதை கொண்டு போய் என்ன பண்ணுறேன் ஜார் ஏல ஊற்றுறேன் இந்த ஃபோர் இஸ்ட் ஒன்னை கொண்டு போய் ஜார் ஏல ஊற்றுறேன் ஊற்றும் போது எனக்கு ரிசல்டன்ட் வந்து ஏ உடைய வேல்யூ எயிட்டி ஃபோர்னு இருக்கு
அந்த வேல்யூ தான் நம்மளுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எக்ஸோடைய வேல்யூ என்னவா இருக்கும் நமக்கு ஹாஃப் தான் இருக்கும் அந்த வேல்யூவில் ஓகேங்களா சப்போஸ் சிக்ஸ்டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் த லென்த் ஆஃப் த ரெக்டாங்குலர் ஃபீல்ட் இஸ் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மோர் தென் தட் பிரெத் அப்போ செவன் இஸ்ட் ஃபைவ் செவன் இஸ்ட் ஃபோர்னு எழுதிக்கலாம் எடுத்த உடனே லென்த் பிரெத் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அந்த டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் ஃபென்சிங் ஃபென்சிங்னா வேலி போடுறாங்க அப்படின்னா சர்க்கம் ஃபிரன்ஸ் ஓகேங்களா வேலி போடுறதுக்கு எவ்வளோ ஆகுது காஸ்ட் அப்படின்னா இரநூத்தி இருபது ரூபா ஆகுது அப்போ ஒரு மீட்டருக்கு அஞ்சு ரூபானா டோட்டலாக எவ்வளோ இரநூத்தி இருபது ரூபாய் எத்தனை மீட்ரு போட்டிருப்பாங்கன்னு பார்த்துடுறேன் கேன்சல் பண்ணும்போது ஃபார்ட்டி ஃபோர் வந்துடுது இது ஃபென்சிங்னு சொல்கிறதுனால நம்மளுக்கு என்னது பெரிய மீட்ரு கண்டுபிடிக்கிறோம் டூ இன்ட் எல் பிளஸ் பி ஈக்வல் டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் எல் பிளஸ் பி எவ்வளோ சார் அப்படின்னா லெவன் எக்ஸ் அப்போ டூவில் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ எக்ஸோடைய வேல்யூ டூ அப்போ எக்ஸோடைய வேல்யூ டூ அப்படின்னா லென்த் எனக்கு ஃபோர்டீன் இருக்கும் பிரெத் வந்து எயிட் இருக்கும் லென்த் இன்ட் பிரெத் இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் எயிட் இன்ட்டு ஃபோர்டீன் ரைட்டா ஸோ எயிட் இன்ட் ஃபோர்டீன் என்ன வரும் எயிட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ ஒன் தேர்ட்டி டூ ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவன் சார் டுவெல் அப்படின்றது ஆன்சர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் த ரேஷியோ பிட்வீன் த எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் ஸோ ரேஷியோ பிட்வீன் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் அண்ட் ஒய் இஸ் ஃபைவ் இஸ் டு ஃபோர் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட்டோடைய வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு ஃபைவ் இஸ் டு ஃபோர்ன்ற வேல்யூ இருக்குது ஒய்யோடைய வேல்யூ எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட்டோடைய ரேஷியோவும் ஒய்யோடைய ரேஷியோவும் ஃபைவ் இஸ் டு ஃபோர்னு இருக்குது இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மோர் தென் ஒய் இஃப் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் மோர் தென் ஒய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மோர் தென் ஒய் அப்படின்னா ஃபோர் இஸ்ட் நைன்னு எடுத்துக்கணும் ஃபோர் இஸ்ட் ஃபைவ் வந்து ஹண்ட்ரட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் இஸ்ட் ஃபைவ் அதிகமாக இருக்கு அப்போ ஃபோர் இஸ்ட் நைன் எடுத்துக்கணும் நைன் பாட் தேர்ட்டி சிக்ஸ்னா ஃபோர் பாட் எவ்வளோ சார்னு பார்க்குறேன் ஒரு பாட் நம்மளுக்கு ஃபோர் அப்போ ஃபோர் ஃபோர் சார் என்ன வரும் நமக்கு சிக்ஸ்டீன் வரும் இதுதான் என்ன சார் அப்படின்னா ஒய்யோடைய வேல்யூ ஓகேங்களா ஒய்யோடைய வேல்யூ என்ன சிக்ஸ்டீன் அப்போ ஃபோர் பாட் சிக்ஸ்டீன்னா ஃபைவ் பாட் என்ன சார் இருக்கும் நமக்கு அதாவது இரா வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா டூ டைம்ஸ் ட்வைஸ் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஜான் ஜானை போட ரெண்டு மடங்கு சொல்லியிருக்காங்க அட் த எண்ட் ஆஃப் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆறு மாதம் முடியும் போது ஜான் அவனுடைய பிசினஸ் வந்து டபுள் பண்ணிடுறான் அப்போ ஆறு மாதம் மட்டும் தான் இன்வெ இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல இருக்கான் அதுக்கப்புறம் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை டபுள் பண்ணிடுறான் மிச்சரக்கூடிய ஆறு மாதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டூன்ற இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல என்ன பண்றான் டபுள் பண்ணி அதில் இருக்கான் இஃப் அட் த எண்ட் ஆஃப் த இயர் த டோட்டல் ப்ராஃபிட்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேங்களா அப்போ இங்கே டோட்டல் சிக்ஸ் இங்கே டோட்டல் வந்து டுவெல் அப்போ டோட்டல் எவ்வளோ சார்னா எயிட்டீன் இவன் வந்து டுவெல் மந்த்துமே அதே ரேஷியோவில் தான் இருப்பாங்க அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ ரேஷியோ என்ன சார் வருது ப்ராஃபிட் ரேஷியோனா ஃபோர் இஸ்ட் த்ரீ இது என்ன பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா இது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இது டைம் பீரியட் ஓகேங்களா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டைம் பீரியட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் டைம் பீரியட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் டைம் பீரியட் இதுதான் ப்ராஃபிட்டுக்கான வேல்யூ ரைட் அப்போ ஃபோர் இஸ்ட் த்ரீன்றது நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் ரேஷியோ இந்த ஃபோர் இஸ்ட் த்ரீல டோட்டல் பாட் எவ்வளோ நம்மளுக்கு டோட்டல் ப்ராஃபிட்டு எட்டாயிரத்தி நானூறுபா அப்போ ஏழு பாட் எட்டாயிரத்தி நானூறு அப்படின்னா கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஜானுடைய ஷேர் என்ன கேட்குறான் ஜானுக்கு மூணு பங்கு தான் வரும் அப்போ மூணு பங்கு எவ்வளவு ஆயிரத்தி இரநூறு இன்ட்டு மூணு மூவாயிரத்தி அறுநூறு ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் அடுத்த கேள்வி ஏ மட்டும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒர்க்கை வந்து முப்பத்தாறு நாளில் முடிக்கிறோம் ஸோ பி வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் மோர் எஃபிஷியன் சொல்லி சொல்லிட்டாங்க மோர் எஃபிஷியன் தென் ஏ அப்போ பி இஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் மோர் எஃபிஷியன் தென் ஏ அப்படின்னா பி வந்து சிக்ஸ் பார்ட் ஏ வந்து ஃபைவ் பார்ட் B வந்து இருபது பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருக்கான் ஃபைவ் இஸ்ட் சிக்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம் சி இஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மோர் எஃபிஷியன் தென் பி சின்றவன் பியோட ஐம்பது பர்சன்டேஜ் அதிகம் அப்போ அதில் பாதி அதிகம் நடத்தும் ஐம்பது பர்சன்டேஜ்னா அந்த வேல்யூவில் பாதி அதிகம் நடத்தும் அப்போ சிக்ஸ் இஸ்ட் நைன்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது என்ன ஃபார்முலா இ ஒன் இன்ட்டு டி ஒன் ஈக்குவல் டு இ டூ இன்ட்டு டி டூ இதில் சப்ஸ்டூட் பண்ணிடுறேன் ஏவும் சியும் சேர்ந்து அந்த வேலையை எவ்வளோ நாளில் முடிப்பாங்கன்னு தான் கேள்வி நம்மளுக்கு ஒரு டேட்டா இருக்குது ஏ முப்பத்தாறு நாளில்
what will be the interest earned when the same sum is invested at the rate of r plus 3 percentage in our moon percentage extra podum bode in a grand version the yellow sir kadiko obviously kick around simple interest two years kevula kadiko seria up moon percentage extra podum bode epi menam and the percentage of the end of the panga per annum of the pang per annum now one year three percentage extra up a two years kevula percentage extra six percentage extra if you 6 percentage extra, you can get 6 percentage. You can get 6 percentage. Then, 120 into 6 is 720. Okay, now, 720 is add. So, 2880. That's the answer. So, this is the answer. Option E is the right answer. Okay, now, the next question. Actually, we have a case that we have. If you have a case of 78 to 80, if you have a case of clerk level, it will be easy to get a case of clerk level. If you have a minimum of 2 to 3 minutes, it will be easy to get a case of clerk level. So, if you have a case of clerk level, you will be here. But if you have a case of clerk level, first we will split up. That is the Venn diagram based on the table. So, in an organization having 250 employees, 48% are females. Now, we have a part of the females in the same way. So, if you have males and females, you can get a female. So, if you have males, you can get a 52% of the males. If you have females, you can get a 48% of the females. If you have 250, you can split up. 50% of the females is 125. If you have 2 females, we have 120 females and 130 males. If you calculate male and female, what do you think about it? Now, let's see what we are saying. Each of the male and female employees, one has worked in one or more department in the finance. One or more department of the institution is one or more department. 10% of the males and 20% of the females worked only in HR department. If you only in the HR department, we can fix the Venn diagram. Now, I am going to fix the Venn diagram. So, if you have male and female, you can get to the same thing. What do you think about the question? You can get to the same thing. Okay, you can work in the department only. So, what do you think about the same thing? You can get to the same thing. Okay, so this is the same thing. Male and female. You can get to the same thing. What do you think about the same thing? Finance, IT, HR. So, Finance, IT, HR. Right, okay. Now, 10% of the male and 20% of the female worked in only HR department. HR is the only thing that they work in. Who is it? 10% of the male employees and 20% of the female employees. That's what I'm saying. Right. Now, HR department is the only thing that they work in. Okay, so 10% of the male, 10% of the male, 20% of the female is female. Let's go to the first point. 20% of the male employees and 10% of the female employees. So, we can get the value of the percentage. I can get the value of the numbers. Now, we can get the value of the male. 10% of the male is 13. And 20% of the female is 24. Now, the second point, 20% of the male employees and 10% of the female employees have worked in IT department only, IT department. Now, we will get to this part in IT, 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 that's why we will get to IT. Now, 20% of the male, then 20% of the male is 26, and 10% of the female is 12. Now, the second point we will fix, that's it. 25% of the female, 20% of the male worked in only finance. Finance will 25%. If you have 25% of the male, 1 by 4 will be 30. You have 20% of the male, so 26. That's it. 15 female, 15 is the same. If you have the same percentage, you have the same percentage. You have the same percentage. You have the same percentage. 15 females and 22 male employees. That's what you have to say. Females, we have 15 females, males, 22 males. What do you do? HR and IT only. 
ஹச்ஆர் அண்ட் ஐடி ஹச்ஆர் அண்ட் ஐடி ஒன்லி இந்த சர்க்கிள் நமக்கு ஃபிஃப்டீன் ஃபீமேல்ஸ் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூ மேல்ஸ் ஓகே இப்போ அடுத்தது ஃபோர்டீன் ஃபீமேல் அண்ட் எயிட்டீன் மேல் எம்ப்ளாயிஸ் ஒர்க் இன் ஐடி அண்ட் ஃபினான்ஸ் ஓகேங்களா ஐடி அண்ட் ஃபினான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஒன்லி ஐடி அண்ட் ஃபினான்ஸ் இது ரெண்டும் ஓகேங்களா அப்போ அதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபோர்டீன் ஃபீமேல்ஸ் ஃபோர்டீன் அண்ட் எயிட்டீன் மேல்ஸ் எயிட்டீன் அடுத்தது லாஸ்ட் பாயிண்ட் ட்வெண்ட்டி ஃபீமேல் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் மேல் எம்ப்ளாயிஸ் ஒர்க் இன் ஹச்ஆர் அண்ட் ஃபினான்ஸ் ஹச்ஆர் அண்ட் ஃபினான்ஸ் ஒன்லி இந்த பாட் ஓகேங்களா ட்வெண்ட்டி ஃபீமேல்ஸ் ட்வெண்ட்டி ஒன் மேல்ஸ் ஓகேங்களா ரிமைனிங் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் எம்ப்ளாயிஸ் ஒர்க் இன் ஆல் த்ரீ டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் டூ கெதர் அப்போ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே ஸ்ட்ரெயிட் டேட்டாவா கொடுத்துட்டாங்க பார்த்து பார்த்து டப்பு டப்புன்னு நம்ம சால்வ் பண்றது மட்டும்தான் எல்லாமே ஸ்ட்ரெயிட்டா நம்மளுக்கு டேட்டாவா கொடுத்துட்டாங்க இப்போ இதுல நம்மளுக்கு ரிமைனிங் யார் சார் இல்ல பாருங்க இப்போ டோட்டல் நம்மளுக்கு மேல்ஸ் எவ்வளவு இருக்காங்க அப்படின்னா ஒன் தேர்ட்டி இருக்காங்க அப்போ ஒன் தேர்ட்டில எது இல்லைன்னு பாருங்களேன் நமக்கு எவ்வளவு இல்லைன்னு பாருங்களேன் இங்க நான் ஆட் பண்ற அப்படியே பிப்டி டூ சிக்ஸ்டி செவன்டி நைன்டி ஒன் நைன்டி ஒன் பிளஸ் டூ வந்து நைன்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டீன் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ மேல பேர் மட்டும்தான் வந்து பெண்டிங் இருக்கு அதனால நாலு நான் வந்து ஆல் த த்ரீல போட்டுறேன் இப்போ நம்மளுக்கு ஃபிஃப்டி செவன்டி ஃபோர் எயிட்டி நைன் நைன்டி த்ரீ ஒன் நாட் த்ரீ ஒன் ஒன் ஃபைவ் அப்போ ரிமைனிங் நம்மளுக்கு ஒரு அஞ்சே அஞ்சு ஃபீமேல் மட்டும் ஆல் த த்ரீ டிபார்ட்மெண்ட் வரும் இப்போ நான் இந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணிட்டு அப்புறம் எனக்கு சம் சால்வ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி சம்மை ரொம்ப சிம்பிளாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ அப்போ இதை ஒரு டூ மினிட்ஸில் நான் சால்வ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு தேர்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ்குள்ளே நம்மளால் போட்ட முடியும் So what is the ratio of the total number of male employees who worked in HR department? Uh, HR department is the first thing. HR department is only in the first time. Male is HR. That's why we are going to talk about this part. Okay, uh, 43, 47, 50, 60. 60. Ratio. Female, department, female employees who worked in IT department. Now, IT department is also females. In the part. Now, the total level is 29, 31, 41, 46. Okay. ஓகேவா ஸோ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ டூ ஆல் அடிச்சிங்க அப்படின்னா இங்கே தேர்ட்டி இங்கே டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் அவ்வளோதான் அடுத்த கொஸ்டின் அவுட் ஆஃப் த ஃபீமேல் எம்ப்ளாயீஸ் வாட் பர்சன்டேஜ் ஹேவ் நாட் ஒர்க்ட் இன் ஹச் ஹச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஹச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஓகே இப்போ ஹச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணலை அப்படின்னா ஃபீமேலில் ஹச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட்டை மட்டும் நான் என்ன பண்ணுறேன் சப்ராக் பண்ணிடுறேன் இங்கே பாருங்கள் நமக்கு எவ்வளோ இருக்குது நமக்கு மாட்டாங்க ஃபோர் டேபிள் அடிச்சிங்க அப்படின்னா இங்கே நமக்கு எயிட் டேபிள் அடிச்சலாமா எயிட் செவன் சார் இங்கே ஃபிஃப்டீன் செவன் பை ஃபிஃப்டீன் அப்படின்ற வேல்யூ வந்துருக்கு இதை பர்சன்டேஜுக்கு மாற்றிக்கோங்க செவன் பை ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டீனில் அடிக்கிறேன் ஃபோர் டைம்ஸ் நம்மளுக்கு சிக்ஸ்டி ரிமைனிங் ஹண்ட்ரட் ஸோ கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு ஃபைவ் டைம்ஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் டைம்ஸ் நம்மளுக்கு நைன்ட்டி அப்போ ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் நம்மளுக்கு ஆன்சர் என்ன இருக்குது ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்குது ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் டூ பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் அடுத்த கொஸ்டின் டோட்டல் ஹவு மெனி எம்ப்ளாயீஸ் ஹவ் ஒர்க் இன் த ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் ஐடியில் ஒர்க் பண்ணிருக்கக்கூடிய டோட்டலாக டோட்டல் எம்ப்ளாயீஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்போ மேல் ப்ளஸ் ஃபீமேல் ரெண்டு எனக்கு தேவை ஓகேங்களா மேல் எம்ப்ளாயீஸ் எவ்வளோ ஐடியில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க பாருங்க நமக்கு ஐடியில் மேல் எம்ப்ளாயீஸ் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி செவன்ட்டி ஓகேங்களா மேல் எம்ப்ளாயீஸில் செவன்டி ஐடியில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஃபீமேலில் நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுறாங்க நமக்கு டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் முன்னாடி தான் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அப்போ டோட்டல் எவ்வளோ வருது ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் பீப்புள்ஸ் நம்மளுக்கு ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஆன்சர் ஆப்ஷன் இ இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஸோ லாஸ்ட் ஒன் ஹவு மெனி மேல் எம்ப்ளாயீஸ் ஹேவ் ஒர்க் இன் ஃபினான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஃபினான்ஸில் மேல்ஸ் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ ஃபினான்ஸில் மேல்ஸ் எவ்வளவு நமக்கு இங்கே பாருங்கள் தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி நைன் சிக்ஸ்டி நைன் So, 69 is the right answer. <coughs> Option A. So, last one. How many employees have worked in two or more
சரிங்களா பாருங்க இந்த பார்ட் ஃபிஃப்டி டூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இங்கே நமக்கு ஃபார்ட்டி டூ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அப்போ இந்த பார்ட்டில் நான் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா டோட்டல் எம்ப்ளாயிஸ்லேருந்து நான் சப்ராக் பண்ணிடணும் சரிங்களா அப்போ அப்படியே கூட நீங்கள் மொத்தமாக எவ்வளோ இருக்கு நமக்கு ஒன் தேர்ட்டி ஒன்னா ஒன் தேர்ட்டி ஒன் எம்ப்ளாயிஸ் இருக்கும் டோட்டல் டூ ஃபிஃப்டி நம்பர்ஸில் ஒன் தேர்ட்டி ஒன் எம்ப்ளாயிஸ் நம்மளுக்கு எல்லாமே ஒன் ஒன்று டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்போ ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய பீப்புள்ஸ் நம்மளுக்கு டூ ஆர் மோர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அப்போ ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்கு நமக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டீன் எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டீன் எம்ப்ளாயிஸ் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ அப்படின்றது ஸோ இதே தான் நம்மளுக்கு இப்போ ஒரு இந்த டேட்டாவில் நம்மளுக்கு பெருசாக சால்வ் பண்ணுறது ஒன்றுமே இல்லை ஓகேங்களா கொடுத்துருக்கூடியதை எடுத்து எடுத்து நம்ம போடுறோம் ஆனால் படித்து படித்து ஒவ்வொன்றா எடுத்து போடுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஸோ கொஞ்சம் ஈஸியாக நம்ம புரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் மினிட்ஸ் த்ரீ மினிட்ஸ்க்குள்ளே இதை கேஸ் லெட்டர் நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம் அடுத்து ஒரு ஒன் மினிட்குள்ளே நம்மளால் இந்த அஞ்சு கொஸ்டின்ஸையும் சால்வ் பண்ணிட முடியும் ரைட் ஸோ அவ்வளோதான் மக்களே ஸோ ஒரு மார்க் டெஸ்ட்டை எப்படி நம்ம அப்ரோச் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளுடைய சிம்பிளிஃபிகேஷன் அப்ராக்சிமேஷன் போடுறோம் அப்புறம் நான் ராங் நம்பர்ஸ் நான் போடுறேன் ராங் நம்பர் டஃபாக இருக்குது அப்படின்னா கடைசியாக நீங்கள் அட்டன் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம டிஐ போடுறோம் கேஸ் லெட் போடுறோம் கடைசியாக நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்ளிகேஷன் சம்ஸ்க்கு போடுறோம் சரிங்களா கேஸ் லெட் எனக்கு டஃபாக இருக்கும் சார் ஃபீல் பண்ணுறவங்க கேஸ் லெட்டை கடைசியாக வைங்க அப்ளிகேஷன் சம்ஸை அதுக்கு முன்னாடி போட்டுருங்க ஓகேங்களா ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ரி வேன் மீண்டும் அடுத்த வாரம் இதே ஒரு மார்க் டெஸ்ட்டில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் மறக்காமல் லைக் போட்டு போங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கு இதை ஷேர் பண்ணிவிடுங்க இந்த செஷன் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றது கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் ஷேர் உங்களுடைய தாட்ஸ் போடுங்க தேங்க்